বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম আসসালামু আলাইকুম এইচএস ম্যাথ ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রাথমিক সারি বা স্তম্ভ রূপান্তরের সাহায্যে একটি নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স কিভাবে নির্ণয় করব তাই দেখো আমরা এখানে আজকে কি নির্ণয় করা শিখব না একটা ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স যে ম্যাট্রিক্সটা কি ধরনের ম্যাট্রিক্স না অবশ্যই ম্যাট্রিক্সটাকে হতে হবে একটি নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স মনে করো আমাদের কাছে যদি এ একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকে তাহলে এ ম্যাট্রিক্সটাকে নন ম্যা নন সিঙ্গুলার কখন আমরা বলব না যদি এদের ডিটারমিনেন্ট এ এই ভ্যালুটা যদি নট ইকাল টু জিরো হয় আর আমরা কি জানি যে যদি ডিটারমিনেন্ট এটা নট ইকাল টু জিরো হয় তবে এই ম্যাট্রিক্সটা কি করবে ইনভার্সটা এক্সিস্ট করবে এই ইনভার্সটা তখন আমাদের এক্সিস্ট করে বা আমরা বলতে পারি এ ইনভার্সের অস্তিত্ব রয়েছে তাহলে আজকে আমরা কি শিখব না একটা ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা শিখব কি কী সাহায্যে কোন পদ্ধতিতে না প্রাথমিক সারি বা স্তম্ভ রূপান্তরের সাহায্যে কোনো ম্যাট্রিক্সের সারি বা স্তম্ভ অর্থাৎ রো বা কলামের উপর তিন প্রকারের রূপান্তর প্রয়োগ করা হয় কোনো একটা ম্যাট্রিক্স মনে করা আমাদের এ যদি একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া রয়েছে তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটার উপর এই ম্যাট্রিক্সের রো আর এই ম্যাট্রিক্সের কলাম এর উপরে তিন প্রকারের আমরা রূপান তিন প্রকারের রূপান্তর প্রয়োগ করা হয় এগুলোকে আমরা কি বলি না এগুলোকে আমরা বলি প্রাথমিক রূপান্তর সমূহ যেগুলোকে আমরা বলি প্রাথমিক রূপান্তর সমূহ এই রূপান্তরগুলো যখন আমরা বা এই ট্রান্সফর্মগুলো যখন আমরা রোয়ের উপরে করি তখন সেগুলোকে আমরা কি বলি সারি রূপান্তর বা রো ট্রান্সফরমেশন রো ট্রান্সফরমেশন আর এই রূপান্তরগুলো যখন আমরা শুধুমাত্র কালামের উপর করি তখন তাকে আমরা বলি কালাম ট্রান্সফরমেশন তো এখানে রো ট্রান্সফরমেশনের সাহায্যেও আমরা কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বা বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা বের করতে পারবো আবার কালাম ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ স্তম্ভ রূপান্তরের মাধ্যমেও আমরা একটা ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে পারবো তো আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব শুধুমাত্র সেটা হচ্ছে রো ট্রান্সফরমেশনের সাহায্যে আমি নেক্সট ভিডিওতে আমি কলাম ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে কিভাবে একটা ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো এই রো ট্রান্সফরমেশন আর কলাম ট্রান্সফরমেশন এর যে এর তিন প্রকারের রূপান্তর করতে পারবো আমরা কোনো ম্যাট্রিক্সের উপর তাহলে যে তিন প্রকারের রূপান্তর করা হয় সেই তিন প্রকারের রূপান্তরগুলো আমি তোমাদেরকে একটু আলোচনা করে দিই কি কি ধরনের রূপান্তর আমরা এখানে করতে পারি সেটা রোয়ের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার কলামের ক্ষেত্রেও হতে পারে না প্রথম যেটা বলছে এক নাম্বার সেটা হচ্ছে যে কোনো দুটো রো বা যে কোনো যে কোনো দুটো যে কোনো দুটি রো বা যে কোনো দুটি কালাম এদেরকে আমরা ইন্টারচেঞ্জ করতে পারি অর্থাৎ পর পরিবর্তন করে দিতে পারি যেমন ধরো আমাদের কাছে যদি এ যদি একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকে মনে করো এরকম রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এ একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া রয়েছে আমরা যদি এখানে আর ওয়ান আর আর টুকে যদি আমরা ইন্টারচেঞ্জ করে দিই কাকে কাকে ইন্টারচেঞ্জ করছি আর ওয়ান আর টুকে ইন্টারচেঞ্জ করে দিচ্ছি তাহলে দেখো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাট্রিক্সটা আমরা অন্য একটা নতুন ম্যাট্রিক্স বি পাব তাহলে সেখানে আমরা কত লিখতে পারি শুরুতে হবে আমাদের ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান টু থ্রি সেভেন এইট নাইন একই রকমভাবে আমরা যদি এখানে যে কোনো দুটো কালামকে যদি তার মানে এটাকে আমরা কি করলাম রো ট্রান্সফরমেশন করলাম যদি আমরা এটাকে কালাম ট্রান্সফরমেশন করছি মনে করো আমি সি টু আর সি থ্রিকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি কাকে কাকে ইন্টারচেঞ্জ করে দিচ্ছি না সি টু আর সি থ্রিকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে নতুন ম্যাট্রিক্সটা পাবো সেখানে দেখো আমাদের এই যে কালামে যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে ওয়ান ফোর সেভেন সেম থেকে যাবে শুধুমাত্র এই দুটো চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে আসবে থ্রি সিক্স নাইন এখানে আসবে টু ফাইভ এইট এইভাবে আমরা ট্রান্সফর্ম করতে পারি আর আর যেভাবে পারি দুই নাম্বার সেটা হচ্ছে কোনো একটা স্কেলার রাশি দিয়ে যে কোনো যে কোনো রো বা যে কোনো কালাম যে কোনো কালামের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা গুণ করে চেঞ্জ করতে পারি মনে করো এ আমাদের একটা যদি ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকে 
ধরো এরকম নিচ্ছি থ্রি জিরো মাইনাস টু টু ফাইভ ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু থ্রি এ একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম আমি কি বললাম যে কোনো একটা স্কেলার দিয়ে আমরা গুণ করতে পারি তো ধরো আমরা এখানে যদি করি মনে করো আর ওয়ানটাকে চেঞ্জ করব আর ওয়ানটাকে কী রকমভাবে চেঞ্জ করছি যে কোনো একটা স্কেলার রাশিতে গুণ করছি মনে করো আমি টু ইন্টু আর ওয়ান করছি তার মানে এই আর ওয়ানটাকে আমরা কি করছি দুই একটা স্কেলার রাশিতে গুণ করছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বি ম্যাট্রিক্সটা কত পাবো দেখো না বি ম্যাট্রিক্সটা এখানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সঙ্গে দুই গুণ করবে অর্থাৎ সিক্স জিরো মাইনাস ফোর আর বাকিগুলো কিন্তু সেম থাকবে টু ফাইভ ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু থ্রি এইভাবে আমরা চেঞ্জ করতে পারি একই রকমভাবে সেম জিনিস আমরা যদি কালামের ক্ষেত্রে করি মনে করো সি থ্রি কালামটাকে আমরা চেঞ্জ করব কিভাবে চেঞ্জ করছি না সি থ্রিকে আমরা থ্রি ইন্টু সি থ্রি মানে একটা স্কেলার রাশি তিন দিয়ে গুণ করছি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর কালাম তার মানে এই কালামটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো আমরা নতুন যে ম্যাট্রিক্সটা পাবো সেটা হচ্ছে সি সমান লিখছি তাহলে এই কালাম দুটো আমাদের সেম থাকবে থ্রি টু মাইনাস ওয়ান জিরো ফাইভ টু যেমন আছে রেখে দিলাম তিন দিয়ে গুণ করছি মানে এই এই বরাবর আমি তিন দিয়ে গুণ করব তাহলে এখানে আমরা পাবো মাইনাস সিক্স থ্রি আর এটা হবে নাইন এইভাবেও আমরা চেঞ্জ করতে পারি আর তিন নম্বর হচ্ছে সেটা যে কোন একটা যে আমাদের যদি ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকে তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সের যে কোনো রো বা যে কোনো কলামের প্রত্যেকটা পদকে একটা স্কেলার দিয়ে গুণ করব এবং গুণ ফলটাকে যদি আমরা অন্য একটা যে কোনো রো বা অন্য একটা যে কোনো কালামের সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি কীরকম দেখো মনে করো এ যদি আমাদের একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকে ধরো আমি এরকম নিচ্ছি থ্রি মাইনাস টু ওয়ান ফোর জিরো টু আর ফাইভ মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি তো আমি কি বললাম এখানে যে ম্যাট্রিক্সের কোনো একটা রো বা কোনো একটা কলামকে আমরা কি করব যে কোনো একটা স্কেলার রাশি দিয়ে গুণ করে অন্য একটা রো বা অন্য একটা কলামের সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি তো আমি এখানে কি করছি আমি এই আর টুটাকে চেঞ্জ করছি আর টুটাকে চেঞ্জ করছি কীরকমভাবে চেঞ্জ করছি না আর টু সমান আমরা লিখতে পারবো দেখো এরকমভাবে করছি আর টু প্লাস থ্রি ইন্টু আর ওয়ান তার মানে আর ওয়ানকে একটা স্কেলার দিয়ে গুণ করছি তিন দিয়ে তার সঙ্গে কি করছি আমরা আর টুকে যোগ করছি তার মানে আমরা চেঞ্জ করছি কাকে আর টুকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে নতুন ম্যাট্রিক্স পাবো বি সমান দেখো সেটা লিখতে পারবো তার মানে আমাদের ফার্স্ট রো আর থার্ড রোটা সেম থাকবে থ্রি মাইনাস টু ওয়ান আর ফাইভ মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি আমি এই দুটো লিখে নিলাম এবার আমি এটাতে চেঞ্জ করেছি তো কি করেছি এখানে তিন দিয়ে গুণ করেছি আর ওয়ানকে দিয়ে আর টু এর সাথে যোগ করেছি তাহলে এখানে পাবো দেখো তিন থেকে নয় নয় আর এখানে চার যোগ করলে হবে তেরো তারপর এখানে দেখো তিন গুণ করলে পাবো আমরা মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স প্লাস জিরো তার মানে এটা হবে আমাদের মাইনাস সিক্স তারপরে এটা পাবো থ্রি ইন্টু ওয়ান থ্রি আর এখানে টু তাহলে এখানে হবে আমাদের তিন এখানে হবে থ্রি ইন্টু ওয়ান থ্রি আর এটা আমাদের টু যোগ করলে এটা হবে আমাদের ফাইভ এইভাবেও আমরা চেঞ্জ করতে পারি এবার সেম জিনিস আমরা মনে করো যদি আমরা কালামের ক্ষেত্রে কোনো রকমভাবে চেঞ্জ করতাম ধরো আমি এরকম করছি সি ওয়ানকে চেঞ্জ করছি ধরো সি ওয়ানটাকে কীরকমভাবে লিখছি না সি ওয়ান প্লাস টু ইন্টু সি থ্রি এইভাবে যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে সি একটা ম্যাট্রিক্স পাবো তাহলে সি সমান আমরা কী লিখতে পারি দেখো সি ওয়ানটাকে আমরা চেঞ্জ করেছি কীভাবে টু ইন্টু সি থ্রি তার মানে সি থ্রি হচ্ছে এইটা এর সঙ্গে তিন গুণ সরি দুই গুণ করে এর সঙ্গে যোগ করেছি তার মানে দুই একে দুই দুই আর তিনে যোগ করলে আমরা এটা পাবো পাঁচ তারপরে এখানে দুই দুয়ে চার চার আর চারে যোগ করলে আমরা পাবো আট তবে দুই তিনে মাইনাস ছয় মাইনাস মাইনাস সিক্স আর এখানে প্লাস ফাইভ মানে এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান তারপরে বাকি দুটো কালাম যেমন আছে সেম রেখে দেবো মাইনাস টু জিরো মাইনাস ওয়ান ওয়ান টু থ্রি তাহলে এই যে আমি তিন ধরনের তোমাদেরকে ট্রান্সফর্ম দেখালাম রো আর কালামের উপর এই ধরনের ট্রান্সফর্মগুলো আমরা করব যখন আমরা রো রো ট্রান্সফরমেশান আর কালাম ট্রান্সফরমেশানের মাধ্যমে একটা ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করব বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করব তো এখানে তোমরা মাথায় রাখবে যে যখন আমরা রো ট্রান্সফরমেশানের মাধ্যমে কোনো ম্যাট্রিক্সের ইন বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করব তো সেখানে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন কিন্তু রোয়ের উপরে করতে হবে মানে যা কিছু আমরা ট্রান্সফর্ম করব প্রত্যেকটা কিন্তু রোয়ের উপরে আর যখন আমরা কালাম ট্রান্সফরমেশানের মাধ্যমে বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করব বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করব তখন কিন্তু সেখানে যা কিছু আমরা ট্রান্সফরমেশান করব শুধুমাত্র কালামের উপরে 
এবার বলবো কিভাবে তোমরা কোন একটা ম্যাট্রিক্সে রো ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে কিভাবে তার বিপরীত বের করবে তো দেখো সর্বপ্রথম যেটা আমাদের করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদেরকে যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া থাকে সেই ম্যাট্রিক্সটাকে আমাদেরকে ধরে নিতে হয় তো তোমাদের যদি লেখায় থাকে এ ম্যাট্রিক্স বলে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের ধরার প্রয়োজন পড়বে না কিন্তু যদি তোমাদের দেওয়া না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ধরে নিতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম তোমাদেরকে ম্যাট্রিক্সটাকে এ বলে ধরে নিতে হবে তাহলে দেখো এই এই এ বলে যখন আমরা ম্যাট্রিক্সটাকে ধরে নেব তো এ সমান দেখো আমরা কি লিখতে পারি এ সমান আমরা লিখতে পারি আই ইন্টু এ কারণ আমরা জানি যে কোনো ম্যাট্রিক্সকে যদি আমরা তার আই আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা কি পাই আমাদের যে ম্যাট্রিক্সটা ছিল সেই ম্যাট্রিক্সটাই আমরা ফিরে পাই তো এখানে আমাদেরকে এ ম্যাট্রিক্সটা যত অর্ডারে থাকতে হবে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সটা আমাদেরকে ঠিক তত অর্ডারই নিতে হবে এ যদি আমাদের থ্রি বাই থ্রি অর্ডারে থাকে তাহলে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সকে আমরা থ্রি বাই থ্রি অর্ডারে নেব এ যদি আমাদের টু বাই টু অর্ডারে থাকে তাহলে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সকে আমরা টু বাই টু অর্ডারে নেব তো এখন আমি যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে তোমরা রো ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে কিভাবে একটা ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্সকে নির্ণয় করবে রো ট্রান্সফরমেশন বা এটাকে আমরা বলি রো অপারেশন একই কথা তো যখন রো ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে করবে তখন সেখানে আমরা ক্যাপিটাল এ সমান ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা কি লিখবো আই ইন্টু এ করবো কিন্তু এখানে মাথায় রাখবে যে যখন আমরা কালাম ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে করব কালাম ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে যখন আমরা ট্রান্সফরমেশন এর মাধ্যমে যখন আমরা বিপরীত বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করব তখন সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এ সমান আই ইন্টু এ না লিখে আমরা এখানে উল্টে লিখি অর্থাৎ আমরা এখানে এ সমান লিখব এ ইন্টু আই এইভাবে কিন্তু তোমরা শুরুতে চেঞ্জ করে নেবে তো আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই যে রো ট্রান্সফরমেশান তো রো ট্রান্সফরমেশানের মাধ্যমে যেভাবে আমরা একটা ম্যাট্রিক্সের বিপরীত বের করব সেটা হচ্ছে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এই যে আমরা লিখলাম এ সমান আই ইন্টু এ আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই এ যে ম্যাট্রিক্সটা লিখেছি এই এ ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেনে যে ম্যাট্রিক্সটা বলে দেওয়া থাকবে সেই ম্যাট্রিক্সটা তাহলে এটা হচ্ছে এ হচ্ছে আমাদের যে ম্যাট্রিক্সটা বলে দেওয়া থাকবে সেই ম্যাট্রিক্স আর আইটা হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সটা যত অর্ডারে থাকবে তত অর্ডারের আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আর এই ক্যাপিটাল এটা আমাদের যেমন আছে রয়ে যাবে আমাদের প্রথম যেটা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে রো ট্রান্সফরমেশন করছি অর্থাৎ রো এর যে আমরা রূপান্তর করছি শাড়ি যে রূপান্তর করছি রো ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে এই যে এ ম্যাট্রিক্সটা রয়েছে এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে চেঞ্জ করা কিসে চেঞ্জ করা না একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে চেঞ্জ করতে হবে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এ ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা কি করব রো ট্রান্সফর্ম করে করে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে নিয়ে আসব তাহলে দেখো এ যদি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে চেঞ্জ হয়ে দেয় হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের এই ম্যাট্রিক্সটা আর আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স থাকবে না এই ম্যাট্রিক্সটা তখন আমাদের অন্য একটা ম্যাট্রিক্সে চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে দেখো আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে এ ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা চেঞ্জ করে কিসে নিয়ে আসছি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে নিয়ে আসছি আর এখানে আই যে ম্যাট্রিক্সটা আইডেন্টিটি ছিল সেই ম্যাট্রিক্সটা তখন চেঞ্জ হয়ে অন্য একটা ম্যাট্রিক্সে রূপান্তরিত হয়ে যাবে ধরে নিলাম আমি সেই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে বি ম্যাট্রিক্স আর এখানে আমাদের এ ম্যাট্রিক্সটা যেমন আছে আমরা এরকম ইন্টু এ এ দিয়ে দিয়ে লিখব তাহলে আই সমান যদি বি ইন্টু এ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো আমরা বলতে পারব যে এ ইনভার্স সমান হবে বি কি লিখতে পারবো আমরা এ ইনভার্স সমান হবে বি অর্থাৎ আমরা আমাদের এই আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সফর্ম করে করে যে ম্যাট্রিক্সে দাঁড়াবে সেই ম্যাট্রিক্সটাই হবে আমাদের এই এ ম্যাট্রিক্সটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স তো আমি এখন তোমার এই যে এই যে এ ম্যাট্রিক্সটাকে আমাদের যে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে রূপান্তর করব তো এই রূপান্তরটা করার জন্য আমাদেরকে আমাদেরকে একটা পথ অবলম্বন করতে হয় যে পথটা অবলম্বন করলে বা যে পথটাকে যে পথের সাহায্যে ক্যালকুলেশন করলে আমরা খুব সহজে কিন্তু এই ম্যাট্রিক্সটাকে এই এ ম্যাট্রিক্সটাকে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে চেঞ্জ করতে পারি তো যেহেতু আমাদের তোমাদের বইতে টু বাই টু অর্ডার আর থ্রি বাই থ্রি অর্ডারেরই ম্যাট্রিক্স রয়েছে সেই জন্য আমরা ওই টু বাই টু অর্ডার আর থ্রি বাই থ্রি অর্ডারের ম্যাট্রিক্স যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে কিভাবে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে চেঞ্জ করব তার পথটা আমি বলে দিচ্ছি যে আমি যে পথটা বলে দেবো এই পথে যদি তোমরা ক্যালকুলেশন করবে তাহলে দেখবে খুব সহজে তোমরা ইনভার্সটা মানে এই ম্যাট্রিক্সের ইনভার্সটা বের করতে পারবে তাহলে 
আমি শুরুতে বলবো যদি আমাদের কোনো একটা ম্যাট্রিক্স টু বাই টু অর্ডারে দেওয়া থাকে তাহলে দেখো আমাদের যদি টু বাই টু অর্ডারের মনে করো একটা যদি টু বাই টু অর্ডার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের আইডেন্টিটি এলিমেন্ট আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সটা কত হয় ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা হয় আমাদের আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স তাহলে মনে করো আমাদের এই যে ক্যাপিটাল এ ম্যাট্রিক্সটা এরকম দেওয়া রয়েছে আমাদের এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ টু ওয়ান এ টু টু মনে করো এরকম এ যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া রয়েছে তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম কি কাজ হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা চেঞ্জ করব কিসে এই যে একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে তো আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের এই এলিমেন্টটা কত রয়েছে এই এলিমেন্টটাকে সব সময় আমাদের ওয়ান হবে তার মানে আমাদের ওপর প্রথম কাজ হয়েছে এই যে শুরুর যে এলিমেন্টটা থাকবে এই এলিমেন্টটাকে আমাদেরকে কিসে চেঞ্জ করতে হবে ওয়ানে চেঞ্জ করতে হবে ওয়ানে চেঞ্জ আমরা কিভাবে করতে পারি না যে কোনো আমরা রোয়ে রোয়ে ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমেও করতে পারি বা যদি এই বরাবর কোনো এলিমেন্ট থাকে সেই যদি এখানে দুই থাকে তার মানে পুরো এই রোটাকে আমরা হয়তো দুই দিয়ে ভাগ করে সেভাবেও করতে পারি মানে আমাদের প্রথম কিভাবে করবে সেটা তোমাদের উপর ডিপেন্ড করবে কিন্তু আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এলিমেন্টটাকে আমরা কি করব ওয়ান করব। নেক্সট যেটা করতে হয় এই ওয়ানের পরে আমরা ঠিক ওয়ানের নিচের এলিমেন্টটা দেখো এখানে কত রয়েছে জিরো রয়েছে তার মানে এই এলিমেন্টটাকে আমরা জিরো করব তার মানে প্রথম কাজ হচ্ছে এখান থেকে শুরু করছি এখানটা ওয়ান করব তারপরে সোজা চলে আসবো নিচের দিকে এই এলিমেন্টটাকে জিরো করব তার মানে আমরা কি কোন পথে যাচ্ছি দেখো এই পথ বরাবর আসছি এরপর আমরা কি করব সোজা চলে যাব এইখানে এই এলিমেন্টটাকে আমরা কত করব ওয়ান করব কারণ এখানে আমাদের কত রয়েছে ওয়ান রয়েছে তার মানে আমরা যাচ্ছি এই বরাবর এখানটাকে আমরা ওয়ান করব দেন আমরা কোথায় যাব এখানে যাব এই এলিমেন্টটাকে আমরা জিরো করব তাহলে যখন আমাদের টু বাই টু অর্ডারের এর কোনো ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকবে সেখান থেকে যখন আমরা রো ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে ইনভার্স বের করব বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করব তখন আমাদেরকে এই পথটা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ কীরকম পথটা না এরকমভাবে আমরা এরকমভাবে আসব তারপর যাব দিয়ে আবার এখানে উপরে উপরে চলে যাব তার মানে এই আমরা নিচে নামছি এই বরাবর যাচ্ছি আবার এই বরাবর উঠব তার মানে এখানকার এলিমেন্টটাকে অবশ্যই ওয়ান করতে হবে এটা জিরো করব আবার এখানটা ওয়ান তারপরে এই এলিমেন্টটা হচ্ছে জিরো তো আমরা যদি এখন একটা এক্সাম্পেল নিয়ে আলোচনা করব তাহলে দেখবো তোমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমি এখানে এ একটা ম্যাট্রিক্স নিচ্ছি মনে করো এ সমান আমরা নিচ্ছি একটা যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স টু মাইনাস সিক্স আর ওয়ান আর মাইনাস টু তো আমরা শুরুতে আগে দেখে নিই যে এই ম্যাট্রিক্সটা যেটা আমি নিয়েছি এর ইনভার্সটা এক্সিস্ট করবে কি না তো ইনভার্সটা এক্সিস্ট কখন করে না যখন আমরা বলতে পারবো যে ডিটারমিনেন্ট ভ্যালুটা নট ইকাল টু জিরো হয় তো আমরা এখানে সাহায্যে পাশে ক্যালকুলেশন করে দেখে নিতে পারবো তাহলে ডিটারমিনেন্ট এ সমান কী হবে এই বরাবর আসবে আর এই বরাবর মাইনাস দিয়ে এরকম হবে তাহলে মাইনাস ফোর আর এখানে দেখো এটা আমরা কত পাবো মাইনাস সিক্স পাবো তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস ফোর আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স তার মানে এটা আমরা টু পেলাম তাহলে টুটা দেখো নট ইকাল টু জিরো তাহলে ডিটারমিনেন্ট এটা আমরা কি বলতে পারছি ডিটারমিনেন্ট এটা হচ্ছে নট ইকাল টু জিরো তার মানে অবশ্যই কী করবে এর ইনভার্সটা এক্সিস্ট করবে বা আমরা কি বলতে পারবো এই ইনভার্সের অস্তিত্ব রয়েছে তাহলে এখন আমরা কি করব এই যে রো ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে এই এ ম্যাট্রিক্সটার আমরা এই ইনভার্সটা বের করব তাহলে শুরুতে আমি কি বললাম যখন আমরা রো ট্রান্সফরমেশন করব সেই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা কোন ফর্মে লিখব এ সমান হচ্ছে আই ইন্টু এ তাহলে এখানেও আমরা কি লিখব শুরুতে এ সমান হচ্ছে আই ইন্টু এ করব এবার এর জায়গাতে কি বসাবো না এই যে ম্যাট্রিক্সটা আমাদের দেওয়া রয়েছে তাহলে ইমপ্লাইস দ্যাট দিয়ে দিয়ে আমরা লিখব এখানে আমরা লিখছি দেখো টু মাইনাস সিক্স ওয়ান মাইনাস টু তাহলে সমান এখানে আইটা আমরা কত লিখব যেহেতু এটা টু বাই টু অর্ডারের ম্যাট্রিক্স তাহলে আইটাকেও আমরা টু বাই টু অর্ডারের একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স লিখবো তাহলে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ইন্টু এ এখানে যেমন রয়েছে সেম থেকে যাবে এবার আমরা যেটা করব ট্রান্সফর্ম করব তো আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে আমরা এখানে যা যা ট্রান্সফরমেশন করব যা যা অপারেশন এখানে কাজে লাগব সেম জিনিস আমরা এই ম্যাট্রিক্সটার উপরেও কাজে লাগাবো তো আমাদের দেখো প্রথম শর্ত আমি কি বলেছিলাম এই যে ফার্স্টের এলিমেন্ট এটাকে হচ্ছে ওয়ান করা তো এখানে দেখো ওয়ান আমরা তার মানে এখানে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই দুইটাকে ওয়ান করা এবার দেখো দুইটাকে ওয়ান আমরা অনেক রকমভাবে করতে পারি কেউ যদি মনে করো আমি এই আর ওয়ানটাকে আর ওয়ানটাকে আমি দুই দিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে দেখো এখানে একটা ওয়ান পাবো কারণ এখানে টু বাই টু ওয়ান হবে আবার তখন সেখানে এই এলিমেন্টটা চেঞ্জ হয়ে মাইনাস সিক্স বাই টু ওয়ানে এটা থ্রি হয়ে যাবে তাহলে কেউ যদি এখানে দুই দিয়ে ভাগ করে
বা এখানে যদি আমরা অন্যরকমভাবে করি যে আর ওয়ান থেকে যদি আমি আর টুকে মাইনাস করে দিই তাহলে দেখো দুই মাইনাস এক কথা হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমি যা যা ট্রান্সফর্ম করব এখানেও আমরা ঠিক সেম একই ট্রান্সফর্ম করব তো আমি এখানে যেভাবে করব সেটা হচ্ছে এই দুটোকে মাইনাস করে তার মানে আমরা কি চেঞ্জ করছি আর ওয়ান ড্যাশ করছি আর ওয়ান ড্যাশ সমান আমরা কী করবো আর ওয়ান মাইনাস আর টু পাশে যেগুলো যেগুলো ট্রান্সফর্ম করবে অপারেশন করবে সেগুলো তোমরা সাইডে এইভাবে পরপর লিখে যাবে তাহলে ইমপ্লাইজ দ্যাট এখানে আমরা কি পাবো দেখো দুই মাইনাস এক পাবো তার মানে এটা হয়ে যাবে ওয়ান আর এটা মাইনাস সিক্স সিক্স আর এটা হয়ে যাবে আমাদের প্লাস টু তার মানে এটা হয়ে যাবে আমাদের মাইনাস ফোর নিচেরটাকে কোনো চেঞ্জ করিনি তাহলে এটা হবে ওয়ান আর মাইনাস টু তাহলে সমান এখানে দেখো কি করেছে আর ওয়ান মাইনাস আর টু করেছে তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরো ওয়ান আর জিরো মাইনাস ওয়ান তার মানে এটা হবে মাইনাস ওয়ান আর জিরো ওয়ান যেমন আছে পরপর রেখে দিলাম ইন্টু এ এবার দেখো এই এলিমেন্টটা আমাদের ওয়ান হয়ে গেছে পরের স্টেপ আমরা কি করব নিচেই নামবো এই যে আমি পাঁচটা দেখিয়েছিলাম এরপরে নিচের স্টেপ এই এলিমেন্টটাকে আমাদেরকে জিরো করতে হবে তাহলে আমাদেরকে কি কাজ এই ওয়ানটাকে জিরো করা দেখো এই ওয়ানটাকে যে আমরা জিরো করব যদি আমরা এই দুটোকে মাইনাস করে দিই অর্থাৎ আর টু মাইনাস আর ওয়ান করব তাহলে নেক্সট স্টেপে আমাদের পরের এখানে স্টেপের কি কাজ হচ্ছে না আর টু ড্যাশ সমান আমরা করছি আর টু মাইনাস আর ওয়ান তাহলে দেখো ইমপ্লাইজ দ্যাট তাহলে আমাদেরকে ফার্স্ট রো চেঞ্জ করার দরকার নেই যেমন আছে রেখে দিলাম ওয়ান মাইনাস ফোর সেকেন্ড রোকে কীভাবে চেঞ্জ করছি দেখো আমি পাশে লিখে দিয়েছি আর টু মাইনাস আর ওয়ান তাহলে এখানে আমরা কী করবো ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে এটা হয়ে যাবে আমাদের জিরো তারপরে এটা হবে দেখো মাইনাস টু আর এখানে হয়ে যাবে প্লাস ফোর তাহলে মাইনাস টু প্লাস ফোর মানে এটা হবে আমাদের টু এটা সমান আমরা পাবো উপরের ফার্স্ট রোটা যেমন আছে রেখে দিলাম এটা হবে জিরো মাইনাস ওয়ান মানে এটা মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান মাইনাস অফ মাইনাস ওয়ান মানে এটা হয়ে যাবে আমাদের টু ইন্টু এ এবারে দেখো আমাদের পরের কাজ কি এই এলিমেন্টটাকে ওয়ান করা কারণ আমরা এই বরাবর নাম ছিলাম তাহলে এই এলিমেন্টটাকে যদি ওয়ান করি তাহলে দেখো এখানে যেমন আমরা যদি একটা স্কেলার আসি হাফ নিই হাফ দিয়ে যদি গুণ করে দিই আমি বলে শুরুতেই বলেছিলাম চেঞ্জ করার সময় আমরা কোনো স্কেলার আসি দিয়ে গুণও করতে পারি তাহলে হাফ দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে দেখো এটা ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা কি করছি যে ট্রান্সফর্মটা করছি সেটা হচ্ছে আর টু ড্যাশ সমান হাফ ইন্টু আর টু তাহলে ইমপ্লাইজ দ্যাট এখানে দেখো ওয়ান আর মাইনাস ফোর যেমন আছে রেখে দিলাম তাহলে জিরোর সঙ্গে হাফ গুণ করলে দেখো এটা জিরো হয়ে যাবে আর টু ইন্টু হাফ করলে এটা ওয়ান হবে তাহলে সমান এখানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান সেম থেকে যাবে এইটাতে আমরা কত করছি একটা করে হাফ গুণ করছি তার মানে এটা হয়ে যাবে আমাদের মাইনাস হাফ আর এটা হবে আমাদের ওয়ান এটা ইন্টু এ এবার কাজ কি এবারের কাজ হচ্ছে আমাদেরকে এই এলিমেন্টটাকে জিরো করা তাহলে দেখো এখানে মাইনাস ফোর রয়েছে এর সঙ্গে আমি যদি প্লাস ফোর নিয়ে আসি তবে আমাদের এই এলিমেন্টটা জিরো হবে যোগ করলে কারণ আমি কি বলেছিলাম একটা যে কোনো একটা রোয়ের থেকে কোনো একটা স্কেলার দিয়ে গুণ করে অন্য একটা রোয়ের বা অন্য একটা রোয়ের সঙ্গে আমরা কি করতে পারি যোগ করতে পারি তাহলে এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আর ওয়ান ড্যাশ সমান আমরা করছি আর ওয়ান প্লাস ফোর ইন্টু আর টু এর সঙ্গে আমরা কি করছি ফোর গুণ করব দে এটার সাথে যোগ করব আমরা চেঞ্জ করছি আর ওয়ানকে তাহলে ইমপ্লাইজ দ্যাট তাহলে ওয়ান প্লাস জিরো ইন্টু ফোর আসবে তার মানে ওয়ান প্লাস জিরো ইন্টু ফোর মানে এটা ওয়ান হবে আর মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান ইন্টু ফোর তার মানে আলটিমেট এটা আমাদের জিরো দাঁড়িয়ে যাবে আর এটা হবে জিরো ওয়ান চেঞ্জ হবে না তাহলে সমান এখানে দেখো ওয়ান ক্যালকুলেশনটা আমি দেখাই ওয়ান দেখো তারপরে কী করেছি প্লাস ফোর ইন্টু আর টু মানে প্লাস আর মাইনাসের সাইনটা হবে মাইনাস ফোর ইন্টু হাফ তাহলে দুই দুয়ে চার তাহলে কত পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস টু মানে মাইনাস ওয়ান তার মানে এইটা আগে লিখে নি ওয়ান মাই তার মানে এই ওয়ানটা চেঞ্জ হলো কিসে আমাদের মাইনাস ওয়ানে তার মানে এটা আমরা পেলাম মাইনাস ওয়ান তারপরে আসি এইটাতে এখানে রয়েছে আমাদের মাইনাস ওয়ান কী করব ফোর ইন্টু আর টু মানে এর সঙ্গে ফোর গুণ করে যোগ করবো তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু ফোর মানে মাইনাস ওয়ান প্লাস ফোর তার মানে এই মানটা আমরা পাচ্ছি থ্রি তাহলে এই এলিমেন্টটা হচ্ছে আমাদের থ্রি বাকি এটা যেমন আছে সেম থেকে যাবে মাইনাস হাফ ওয়ান এটা ইন্টু এ তাহলে দেখো আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই প্রথম যে ম্যাট্রিক্সটা এই এ ম্যাট্রিক্সটাকে একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সে চেঞ্জ করা তাহলে দেখো আমরা পেয়ে গেছি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা হয়ে গেছে আমাদের টু বাই টু অর্ডারের একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আর আমাদের যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া ছিল সেটাও ছিল আমাদের টু বাই টু অর্ডারের একটা ম্যাট্রিক্স তার মানে দেখো আমরা
ए इनभार्स समान है बी तमें एखान कि बोलते पर ये मैट्रिक्सा पेलम सेटाई हे कार मान सेटाई हे ए इनभार्सर मान तेल अतएव दिए हमें एखे कि लिखते पर इनभार्स समान हे माइनस वान थ्री माइनस हाफ वन मैट्रिक्सा हमें ए इनभार्स कारण आप जानी कारण आप जानी ए इनभार्स इंटू एटार समान है एक आईडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के संगे जो तरह इनभार्स मैट्रिक्सा गुण करी तेल अवश्य हमें कि पाई एक आईडेंटिटी मैट्रिक्स पाई तेल मैट्रिक्स अवश्य कि ये मैट्रिक्स अवश्य हमें ये इनभार्स तेल ये इनभार्स समान कत पेल माइनस वन थ्री माइनस हाफ और वन तेल के जो बेर करते दिए रो ट्रांसफरमेशन माध्यम को मैट्रिक्सर विपरीत मैट्रिक्स तरह मैं आप कत पेल ए इनभार्स समान हे ये मैट्रिक्सा तेल देखो यत कण धर हमें जे टप जेटा नहीं आलोचना कर मैट्रिक्सा टू बू अर्डारे थे तेल से क्षेत्र में रो ट्रांसफरमेशन सहारे तरह इनभार्स बेर करब एखी जो नहीं आलोचना करब जो जो मैट्रिक्सा थ्री बै थ्री अर्डारे देवा थे तेल देखो थ्री बै थ्री अर्डारे जो देवा थे तेल से क्षेत्र में कि जानी थ्री बै थ्री अर्डारे जो आईडेंटिटी मैट्रिक्स है तेल थ्री बै थ्री अर्डारे आईडेंटिटी मैट्रिक्स है वन जिरो जिरो तरह आरो वान जिरो तरह जिरो जिरो वन ये हम थ्री बै थ्री अर्डारे आईडेंटिटी मैट्रिक्स अब मन कर थ्री बै थ्री अर्डारे जेको एक मैट्रिक्स नहीं वन वन दिए लिखी ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री एट हम थ्री बै थ्री अर्डारे जो एक मैट्रिक्स अपन के क्यों करते हैं ये मैट्रिक्सा के रखम एक मैट्रिक्स के आईडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसफर्म करते हैं तेल प्रथम उद्देश्य हमें कि टू बै टू अर्डारे क्षेत्र जमन कर एलिमेंटा के वान कर प्रथम उद्देश्य क्यों ये एलिमेंट रही है ये वन एरपे जे भाव चेन्ज करब ये वन करारे नेक्स्ट स्टेपे देखो यो एलिमेंट कत रही है जिरो जिरो रही है तम मैंने एर पर उद्देश्य हे दुटो के जिरो करा तो मैं आप नाम क्यों देखो ये पाथ बराबर आप नाम तेल ये फार्ष्ट क्ज हे वन करा दें आप करब ये वन नीचे एलिमेंट दुटो के जिरो करब क्यु अवश्य हमें कीसर सहाज्य करब रो ट्रांसफरमेशन सहाज्य कारण जख ही हमें रो ट्रांसफरमेशन बला थको से शुदुम्र रो के ट्रांसफर्म करब तो यह क्योंकि कलम के ट्रांसफर्म कर लेना एक ही रकम भाव जख कलम ट्रांसफर्म करब से क्योंकि शुदुम्र कलम के ट्रांसफर्म कर बेर करते हैं से रो ट्रांसफर्म करा जा बराबर आप नाम दें कथाए चले जाब य एलिमेंटा ये एलिमेंटा के कत करब वन करब तर सोजा चले जाने बराबर तेल ये बराबर हमें तिर चिन्ह दिए दिल ये वन करार पर नेक्स्ट क्या हमारे पर एलिमेंटा नीचे एलिमेंटा फिर आसा नीचे एलिमेंट एट कत आज जिरो आन करब ये जिरो करब तर सोजा चले जाब य बराबर तेल ये बराबर जो जाए मैं ये एलिमेंटा के वन करब दें पर गए ये चले जाब तपर क्य करब एखान जिरो करब तर एखे जिरो करब तखाना के आर जिरो करब तेल पाथा कीरकम हमारे पाथा हेरा बराबर सोजा नाम दें ये चले जाब ते आईने आसब ये गए यह रकम कर आसे ए रकम बराबर नामब आखने जब एखने जब यदि आसब ये दुटो एलिमेंट रही है से दुटो के जिरो को जिरो करब दिए आर ये एलिमेंटा के जिरो करब ये पाथटा रही है ये पाथटा के मेनटेन कर अंकगल करते हैं ना क्यों तुम्हारे अंक के आंसार मेलान समय क्यों अनेक प्रब्लेम हो जाए तेल एक जेको एक एक्साम्पल नहीं ये देखिए तुम्हारे छाय प्रकाशन बोते अति संक्षिप्त उत्तरधर्म ही एक अंक जेखने अति संक्षिप्त उत्तरधर्म सतर दागे एक अंक तो वो दिए कैलकुलेशन करब तो यह मैट्रिक्सा ए रकम देव रही है मैट्रिक्स हे वन थ्री माइनस टू माइनस थ्री जिरो माइनस फाइव और टू फाइव जिरो ए रकम एक मैट्रिक्स देव रही है हमें क्यों करते हैं रो ट्रांसफरमेशन शाड़ी रूपान्तर माध्यम ये मैट्रिक्सटार विपरीत मैट्रिक्सा बेर करते इनभार्स बेर करते तो हमें शुरूते ही करब ये मैट्रिक्सा रही है मैट्रिक्सा के बोले धरे नेब तेल एखे कि लिखी जो धरी कैपिटल ए समान हे 
वन थ्री माइनस टू माइनस थ्री जिरो माइनस फाइव टू फाइव जिरो ये मैट्रिक्स धरे निल एरपर क्या कि ना जानी ए समान कि लिखते पर समान हो आई इन टू ए ये परिष्कार जमन आज पर तुम्हारा लिखे देवे ए समान हो आई इन टू ए एबंधा कि करब एर जैगा मैट्रिक्सा बसब आयर जैगा जेहतु ये थ्री बै थ्री अर्डर मैट्रिक्स ये आयर जैगा थ्री बै थ्री अर्डर आईडेंटिटी मैट्रिक्स बसब और ये कैपिटल ये जमन आज रेखे देव तेल इम्प्लैज दैट एर जैगा लिखते देखो वन थ्री माइनस टू माइनस थ्री जिरो माइनस फाइव टू फाइव जिरो तेल एट समान आय मान हे एखे वन जिरो 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 वन जिरो 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 वन एट इंटू ए देखो हमारे प्रथम उद्देश्य हे एलिमेंटा वन करा जो हमारे ये एलिमेंटा जदि वन थे तेल से क्षेत्र में क्योंकि को ट्रांसफर्म कर दरकार नहीं देखो ये जमन अलरेडी हमारे वन देव रही है तेल क्यों करब एखान वन आर चेन्ज करा दरकार नहीं कारण एखे वन रही है तेल वन पर नेक्स्ट स्टेप कि है नीचे बराबर नामी तो नीचे ये दोटो एलिमेंट के जिरो करते हैं तेल यही दुटो के एलिमेंट के जिरो करब यहीटा फार्ष्ट वेर सपेक्षे जिरो करब तो यह माइनस थ्री रही है आप जो फार्ष्ट वो ये जो प्लस तीन करते हैं माइनस तीन प्लस तीन जो कर ले जिरो है और एखे दुई रही है आप जो एलिमेंटा के दुई आनते टू माइनस टू कर ले जिरो पा तेल देखो हमें एखे कि करी हमें एखे जे ट्रांसफर्म करब आर टू डैश समान करब देखो आर टू प्लस थ्री इंटू आर वन और आर थ्री डैश समान करब देखो आर थ्री माइनस टू इंटू आर वन एक्चुअल कि कर माइनस टू दिए गुण कर दोटो के जो कर कारण हमें कि बोले स्केलार दे गुण कर अपरटार संगे हमें जो करते तो कर लगे माइनस टू दिए गुण कर जो कर माइनस लिखे एखे टू इंटू आर वन कर तेल एखे जा जा ट्रांसफर्म करब सीमिलारलि कि डान दिखे जो मैट्रिक्स रही है से तई करब तेल इम्प्लैज दैट तेल देखो हमारे दे फार्ष्ट रोट को चेन्ज हो फार्ष्ट रो हमें जमन आज तेम थे जाए वन थ्री माइनस टू रेखे दिल मैंने कि कर देखो आर टू प्लस थ्री इंटू आर वन तेल आर टू प्लस थ्री इंटू आर वन मैं माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू वन तेल माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाए यह जिरो हो जाए तपर देखो हमें एखे छोटो छोटो जो रेखी तेल जिरो प्लस थ्री इंटू थ्री हो जाए तो मैं यहाँ हो जाए जिरो प्लस नाइन मैं ये नाइन और तरपर देखो माइनस फाइव माइनस टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री तेल माइनस फाइव माइनस सिक्स ये हमारे माइनस इलेवेन तपर देखो ये एलिमेंट है जिरो और पर देखो हमारे फाइव माइनस टू इंटू थ्री तेल फाइव माइनस फाइव माइनस टू इंटू थ्री तेल देखो एखे हमारे एलिमेंट कत पा एखे पाँच माइनस टू इंटू थ्री मैं पाँच माइनस सिक्स अर्थात ये हमारे माइनस वन तर देखो एखे कि जिरो माइनस अफ जिरो माइनस अफ एखान माइनस रही है एखे माइनस टू इंटू माइनस टू तम ये हो जाए प्लस फोर तम मैं ये एलिमेंट कत दाड़े एट फोर तेल एट समान देखो एखे शुरू तो चेन्ज कर आर टू और आर थ्री के तेल ये एलिमेंटा फार्ष्ट रोड जमन आज रेखे देव वन जिरो जिरो तरपर देखो हमें क्यों कर टू प्लस थ्री इंटू आर वन मैं जिरो प्लस वन इंटू थ्री तम ये थ्री तपर वन तपर जिरो तपर देखो कि कर थ्री समान आर थ्री माइनस टू इंटू आर वन तेल ये हो जाए माइनस टू एट जिरो एट वन तेल एट इंटू ए एपटे देखो हमारे नेक्स्ट स्टेप कि करते हैं एलिमेंटा के वान करी तेल ये एलिमेंटा के जो वान करते चाहिए देखो ये नय रही है अभी नय संगे आठ जो माइनस करी तब वन करते पर मैं ये एलिमेंटर संगे हम आठ गुण करते हैं मैं एखे हमें क्या भाव चेन्ज कर टू डैश समान आर टू प्लस एट इंटू आर थ्री ये चेन्ज कर देखो एखे हमें कत पा इम्प्लैज दैट तेल शुरू तो वन थ्री माइनस टू जमन आज रेखे दिल आर थ्री चेन्ज होना जिरो माइनस वन फोर रखल तेल चेन्ज हो सेकेंड रोटा तेल जिरो जिरो रही है यहाँ जिरो थक 
আর নয় এটা মাইনাস আট তাহলে নয় মাইনাস আট এটা এক হবে আর তারপর এখানে দেখো রয়েছে এখানে রয়েছে আমাদের মাইনাস ইলেভেন আর এর সঙ্গে আমরা কত গুণ করছি আট গুণ করে যোগ করছি তার প্লাস বত্রিশ তার মানে এটা হয়ে যাবে আমাদের টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে এই এলিমেন্টটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এটা সমান এখানে দেখো আমাদের ওয়ান জিরো জিরো আর মাইনাস টু জিরো ওয়ানকে রেখে দিলাম এখানটা চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে এখানটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে থ্রি আর এখানে আমাদের পাবো কত মাইনাস দুই ইন্টু আট মাইনাস ষোলো তাহলে থ্রি মাইনাস ষোলো তার মানে এটা হবে মাইনাস তেরো আর এটা আমাদের ওয়ান থাকবে আর এটা হবে আমাদের আট ইন্টু এ এবারের নেক্সট স্টেপ কি তাহলে এই বরাবর নাম ছিলাম এখানে ওয়ান করলাম এই এলিমেন্টটাকে জিরো করব এই এলিমেন্টটাকে যদি জিরো করে তাহলে এই দুটোকে আমরা যোগ করে দেব তাহলে মানে এখানে আমরা কি করছি আর থ্রি ড্যাশ সমান হচ্ছে আর থ্রি প্লাস আর টু করে দিচ্ছি তাহলে দেখো ইমপ্লাইজ দ্যাট তাহলে ফার্স্টের দুটো রো আমাদের সেম থাকবে ওয়ান থ্রি মাইনাস টু জিরো ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান এই দুটোকে যোগ করছি তাহলে জিরো আবার এটা জিরো আবার এটা হয়ে যাবে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে সমান ফার্স্টে ওয়ান জিরো জিরো তারপরে এটা হচ্ছে মাইনাস থার্টিন ওয়ান এইট আমরা এই দুটোকে যোগ করছি তার মানে এটা আমরা পাবো মাইনাস ফিফটিন এটা ওয়ান আর এটা হচ্ছে নাইন এটা ইন্টু এ এবার আমরা কি করব এইটাকে ওয়ান করব তাহলে এইটাকে যদি ওয়ান করি আমরা এই যে টোটাল যে রোটা রয়েছে আট থেকে আট থেকে আমরা পঁচিশ দিয়ে ভাগ করে দিই অর্থাৎ ওয়ান বাই পঁচিশ দিয়ে গুণ করছি তাহলে আর থ্রি ড্যাশ সমান ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু আর থ্রি করব তাহলে ইমপ্লাইজ দ্যাট এখানে দেখো ওয়ান থ্রি মাইনাস টু যেমন আছে রাখলাম জিরো ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান করলাম এটা হবে জিরো জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান সমান এটা ওয়ান জিরো জিরো মাইনাস থার্টিন ওয়ান এইট এখানে আমরা পঁচিশ দিয়ে ভাগ করছি তার মানে মাইনাস ফিফটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ পাবো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ এটা হচ্ছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ আর এটা হবে আমাদের নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটা ইন্টু এ এটা আমরা পেলাম এবারে দেখো তাহলে এখানটা ওয়ান হয়েছে আর এখানটা আমাদের দেখো টোয়েন্টি ওয়ান এসেছে এবার আমাদের এই এলিমেন্টটাকে জিরো করব তাহলে এখানে একুশ রয়েছে এখানে এক রয়েছে আমরা কি করব আর থ্রির সঙ্গে একটা একুশ গুণ করে মাইনাস করে দিই তার মানে আমরা কি করছি এখানে দেখো আর টু ড্যাশ সমান আর টু মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু আর থ্রি এটা করছি তাহলে এখানে দেখো আমরা কি করব ইমপ্লাইজ দ্যাট ওয়ান থ্রি মাইনাস টু তাহলে এটা হচ্ছে এটা আমাদের জিরো 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 থাকবে ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু জিরো এটা আমাদের ওয়ান থাকবে আর এটা আমাদের জিরো হয়ে যাবে আর এখানে জিরো জিরো ওয়ান এটা সমান দেখো ওয়ান জিরো জিরো দেখো আমরা কি করছি আর টু মাইনাস একুশ ইন্টু আর থ্রি তাহলে আর টু এখানে কত রয়েছে মাইনাস তেরো রয়েছে তাহলে এই মাইনাস এই মাইনাস এই দুটো মিলে প্লাস তাহলে এটা কি করছি একুশ ইন্টু থ্রি বাই ফাইভ করে দিলাম তার মানে এটা আমরা পাচ্ছি দেখো মাইনাস থার্টিন প্লাস তিন একুশ এবং তেষট্টি তিন একে তিন তিন দিনে ছয় বাই ফাইভ তার মানে এটা পাঁচ লস আগু হবে তাহলে মাইনাস সিক্সটি ফাইভ প্লাস সিক্সটি থ্রি তার মানে এটা আমরা পাবো মাইনাস টু বাই ফাইভ পঁয়ষট্টি আর তেষট্টি তাহলে বিয়োগ করলে আমরা কত পাচ্ছি মাইনাস টু বাই ফাইভ তার মানে এই এলিমেন্টটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু বাই ফাইভ তারপর এখানে দেখো ওয়ান রয়েছে তার মানে আমরা কি করছি ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু আর থ্রি ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে এখানে পঁচিশ লস আগু হবে তাহলে পঁচিশ মাইনাস একুশ মানে এটা হচ্ছে ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে এই এলিমেন্টটা হচ্ছে আমাদের ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ তারপরে এই এলিমেন্টটা দেখা হবে আমাদের এইট মাইনাস নাইন ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখানে আমরা পাবো টোয়েন্টি ফাইভ লস বলে এখানে হবে দুশো মাইনাস নয়কে নয় নয় দুয়ে আঠারো নয় ক দশ একে দশ আঠারোকে নয় আর এক ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটা আমরা পাবো ইলেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ আর এখানে এটা যেমন আছে তেমন থাকবে মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটা ইন্টু এ এবারে আমাদের পরের স্টেপের কাজ কি এইটাকে জিরো করা 
তাহলে এটাকে আমরা জিরো কিভাবে করব না এখানে মাইনাস টু রয়েছে যদি আমরা এর সঙ্গে দুই গুণ করে যোগ করে দিই তার মানে এখানে আমরা কি করছি আর থ্রি ড্যাশ সমান সরি আর ওয়ান ড্যাশ সমান আর ওয়ান প্লাস টু ইন্টু আর থ্রি তাহলে এমপ্লাইজ দ্যাট আমাদের দেখো আর ওয়ানটা শুধু চেঞ্জ হবে আমি আর টু আর থ্রিগুলো লিখে নিই জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান তাহলে ওয়ানের সঙ্গে জিরোর ক্যালকুলেশানে এটা ওয়ানই আসবে থ্রি আর জিরোর ক্যালকুলেশানে থ্রি আসবে আর মাইনাস টু প্লাস টু হয়ে যাবে এটা হবে আমাদের জিরো তাহলে সমান এখানে এই দুটো সেম রেখে দেবো মাইনাস টু বাই ফাইভ ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইলেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এ আমরা এইটাকে চেঞ্জ করবো ফার্স্ট ওটাকে দেখো আমরা এখানে কী করেছি আমরা এখানে যেটা করেছি আর ওয়ান প্লাস টু ইন্টু আর থ্রি আর ওয়ান কত ছিল আমাদের ওয়ান ছিল তাহলে ওয়ান প্লাস টু ইন্টু আর থ্রি মানে এটা মানে ওয়ান মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ তার মানে পাঁচ মাইনাস ছয় মানে এখানে হবে আমাদের মাইনাস এক বাই পাঁচ তারপরে দেখো জিরো প্লাস টু ইন্টু আর থ্রি তার মানে এটা হয়ে যাবে আমাদের টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ আর তারপরে এখানে দেখো জিরো প্লাস টু ইন্টু নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ মানে এটা হয়ে যাবে আমাদের দুই নয় আঠারো আঠারো বাই পঁচিশ হয়ে যাবে এবার আমরা কি করব এবারে আমাদের কাজ হচ্ছে এই তিনটাকে জিরো করব এই তিনটাকে জিরো করব কার সাহায্যে এই এটার সাহায্যে এর সঙ্গে যদি একটা তিন গুণ করে বিয়োগ করে দিই তাহলে দেখো আমাদের এই এলিমেন্টটা জিরো হয়ে যাবে তার মানে পরের স্টেপে আমরা কি করছি পরের স্টেপে আমরা যেটা করছি আর টু ড্যাশ সমান হচ্ছে আর সরি আর ওয়ান ড্যাশ সমান করছি আর ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু আর টু আর ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু আর টু এটা আমরা করছি তাহলে ইমপ্লাইজ দ্যাট এখানে আমাদের দেখো এটা ওয়ান আর জিরো ক্যালকুলেশানে ওয়ান আসবে এখান সঙ্গে তিন গুণ করে মাইনাস করলে এটা জিরো হবে এটা জিরো হবে বাকিগুলো আমাদের সেম রয়েছে এখানে আমরা দেখো শুধু ফার্স্টটাকে চেঞ্জ করবো সেকেন্ড থার্ডকে আগে যেমন আছে রেখে দিই মাইনাস টু বাই ফাইভ ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইলেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এই এলিমেন্টটাকে চেঞ্জ করবো তাহলে দেখো এখানে রয়েছে আমাদের কত মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে এখানে আমরা লিখছি মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ তারপর এখানে দেখো রয়েছে মাইনাস টু বাই ফাইভ কীভাবে ক্যালকুলেশন করছি মাইনাস থ্রি গুণ করেছি তা মাইনাস থ্রি গুণ করলে এটা আমাদের প্লাস হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে প্লাস সিক্স বাই ফাইভ হয়ে যাবে প্লাস সিক্স বাই ফাইভ তার মানে দুটো ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যাবে ফাইভ বাই ফাইভ মানে এটা হবে আমাদের ওয়ান তারপরে দেখো এখানে রয়েছে আমাদের টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ এর সঙ্গে কী করছি মাইনাস থ্রি ইন্টু আর টু মানে তিন চারে বারো মাইনাস বারো বাই পঁচিশ করছি মাইনাস বারো বাই পঁচিশ তার মানে এই দুটো ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো মাইনাস টেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ পাঁচ দিয়ে কাটাকাটি করলে পাঁচ দুয়ে দশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এটা মাইনাস টু বাই ফাইভ তারপর এটা দেখো আঠারো বাই পঁচিশ রয়েছে আঠারো বাই পঁচিশ এখানে দেখো ইলেভেন বাই পঁচিশ রয়েছে ইলেভেন বাই পঁচিশ মানে এখানে মাইনাস তিন গুণ হচ্ছে তাহলে এটা হবে মাইনাস তেত্রিশ বাই টোয়েন্টি ফাইভ ক্যালকুলেশন করছে দেখো আট পাঁচ তেরো দুই আর কয়েকদিন এক দিন পনেরো বাই পঁচিশ এখানে সামনে একটা সাইন মাইনাস আসবে তাহলে পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ মানে এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু এ তাহলে এই যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা পেলাম দেখো এখানে হচ্ছে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স সমান একটা ম্যাট্রিক্স ইন্টু এ তার মানে অবশ্যই এই ম্যাট্রিক্সটা কোন ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে ইনভার্স ম্যাট্রিক্সটা তাহলে দেখো এখানে আমরা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স কোনটা পেলাম না এই যে ম্যাট্রিক্সটা পেয়েছি এই ম্যাট্রিক্সটা তাহলে দেখো এখানে আমরা কি লিখতে পারবো অতএব এ ইনভার্স সমান তাহলে অতএব এ ইনভার্স সমান আমাদের দাঁড়াবে যে ম্যাট্রিক্সটা সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ তারপরে হচ্ছে মাইনাস টু বাই ফাইভ ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইলেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ তারপরটা হচ্ছে ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এ ইন এ যে ম্যাট্রিক্সটা ছিল তার বিপরীত ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের এ ইনভার্সের ভ্যালু